ये वीडियो सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर सेवन के वर्कशीट नंबर टू का जिसमें कि हम लोग बचे हुए टेन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर टेन तक को सॉल्व कर लिया था जिसको आप मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अभी तक मैंने आपके क्लास के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसको मैंने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके प्लेलिस्ट में रख दिया है आप वहां से जाके उन वीडियोज को कभी भी देख सकते हैं अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल यहाँ पे रेक्टेंगल के लेंथ के बारे में बात की जा रही है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस 16 सेंटीमीटर कम है किससे कम है लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि इसका चौराई जितना है ना उसकी चौराई को दो से गुना हम लोग करेंगे और उसमें से सिक्सटीन माइनस कर देंगे तो इसका लेंथ हम लोग को मिल जाएगा इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज हंड्रेड सेंटीमीटर अगर इसका पेरीमीटर हंड्रेड सेंटीमीटर है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ तो उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें कैलकुलेट करके बताना है तो यहाँ पे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इसका चौराई जो है ना हमने x मान लिया अब चौराई x हमने मान लिया तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका लंबाई कितना होगा हम लोग लिख सकते हैं l इज इक्वल टू उसके चौराई को दो से गुना करेंगे और उसमें से 16 माइनस कर देंगे क्वेश्चन में यही बोला गया है इस वाले लाइन में तो यहाँ पे हमारा लेंथ इतना हो गया और ब्रेथ इतना हो गया अब इससे हम लोग पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 100 सेंटीमीटर तो जब हम लोग पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग करते क्या हैं हम लोग इस वाले साइड को प्लस इस वाले साइड को प्लस इस वाले साइड को प्लस इस वाले साइड को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये वाला साइड एल है फिर ये बी है फिर ये एल है और ये बी है पेरीमीटर हमें गिवन है पी इज इक्वल टू हंड्रेड तो हम लोग लिख सकते हैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू हंड्रेड क्योंकि पेरीमीटर ही तो है एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी तो यहाँ पे एल कितना है हमारा एल है टू एक्स माइनस सिक्सटीन फिर बी है एक्स फिर एल है टू एक्स माइनस सिक्सटीन और फिर बी है एक्स सबको हमें ऐड कर देना है यहाँ पे L को हम लोग दो बार ऐड किए इसको दो बार ऐड किए और इसको भी दो बार ऐड किए अब इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाना चाहिए हमारा 100 आ जाना चाहिए क्योंकि 100 इसका पेरीमीटर हमें गिवेन है अब सॉल्व करते हैं x वाला टर्म x वाला टर्म x वाला टर्म x वाला टर्म टोटल कितना x हो गया टू टू फोर एक यहाँ पर फाइव और एक यहाँ पर सिक्स यानी कि सिक्स एक्स इस साइड में हो गया उसके बाद यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे भी एक नंबर है तो माइनस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन ये हो गया माइनस थर्टी टू इक्वल टू वन हंड्रेड अब तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये सिक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन हंड्रेड प्लस थर्टी टू ये जो थर्टी टू है उस साइड में चला गया माइनस में था तो इधर प्लस थर्टी टू हो गया उसके बाद एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड प्लस थर्टी टू कितना हो गया वन थर्टी टू और ये जो सिक्स है इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा सिक्स से तो यहाँ पे डिवाइड सिक्स सिक्स से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्वेंटी टू यानी कि हमारे x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया x इक्वल टू ट्वेंटी टू अब x हम लोग किस चीज़ को माने थे यहाँ पे थोड़ा पीछे हम लोग को जाना पड़ेगा x हम लोग माने थे ब्रेथ को यानी कि ब्रेथ हम लोग को मिल गया b इज इक्वल टू एक्स यानी कि ट्वेंटी टू सेंटीमीटर हमें सेंटीमीटर में गिवन था और लेंथ कितना हो जाएगा लेंथ विल बी इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस सिक्सटीन यानी कि हमें करना पड़ेगा टू इंटू ट्वेंटी टू माइनस सिक्सटीन ये हो जाएगा फोर्टी फोर माइनस सिक्सटीन हमारा आंसर आ गया ट्वेंटी एट इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेक्टेंगल गिवन है इसका लेंथ कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट हो जाएगा और इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा अभी ट्वेंटी टू हमने निकाला तो यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बोला जा रहा है फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हु सम इज सिक्सटी थ्री हमें दो लगातार ऐसा नंबर पता करना है जिसका सम सिक्सटी थ्री होगा तो दो लगातार नंबर कहने का मतलब क्या हुआ जब भी कोई नंबर लगातार आता है ना जैसे कि फाइव और सिक्स तो उसमें एक प्लस हो जाता है प्लस वन हो जाता है या आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं सेवन और एट तो इसमें भी आप देखो कि प्लस वन हो रहा है तो जब भी लगातार नंबर की बात आएगी तो वहाँ पे हमें प्लस वन करना पड़ेगा तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं कि पहला नंबर x है तो लगातार है तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 
सेकेंड नंबर विल बी x प्लस वन सिंपल है हम लोग एज्यूम कर लिए अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों का सम कितना है सिक्सटी थ्री है यानी कि इतना प्लस इतना करेंगे तो सिक्सटी थ्री आ जाना चाहिए तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस वन जब करेंगे तो सिक्सटी थ्री आ जाएगा अब इसको सॉल्व कर सकते हैं टू एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इक्वल टू सिक्सटी थ्री टू एक्स इक्वल टू सिक्सटी थ्री माइनस वन टू एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू एक्स इक्वल टू सिक्सटी टू बाई टू यानी कि x इक्वल टू थर्टी वन हमारा आंसर आ गया अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों नंबर हमें बताना है ना तो हमें x मिला यानी कि फर्स्ट नंबर हमें मिल गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्टी वन और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर विल भी इक्वल टू थर्टी वन प्लस वन यानी कि थर्टी टू इसका मतलब ये हुआ कि थर्टी वन और थर्टी टू ही वो लगातार नंबर है कंजिक्यूटिव नंबर है जिसका सम सिक्सटी थ्री होता है आप ऐड करके भी इसको चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन थोड़ा सा अलग टाइप का है इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे बोला जा रहा है अ सम ऑफ एट हंड्रेड रुपीज़ इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ टेन रुपीज़ एंड ट्वेंटी रुपीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आठ सौ रुपये हमारे पास है मान लेते हैं जिसमें कि सिर्फ दस रुपये का नोट है और बीस रुपये का नोट है If the total number of notes is 50, अगर total note का संख्या जो है वो 50 ही है find the number of notes of each type. तो इसमें दस रुपया का कितना नोट होगा और बीस रुपया का कितना नोट होगा ये हमें यहाँ पे बताना है तो यहाँ पे भी हमें एज्यूम करना पड़ेगा पहले उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हम लोग को क्लियरली बोला गया कि दोनों नोट मिलाकर कितना संख्या है फिफ्टी नोट्स हमारे पास है यानी कि हमें हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि लेट दस रुपया का नोट अगर एक्स है तो बीस रुपया वाला कितना नोट हो जाएगा 50 माइनस एक्स यानी कि टोटल नोट 50 ही है ना अगर x नोट अगर आप मान लेते हो कि दस रुपया वाला है तो बचा हुआ जितना नोट होगा वही ना बीस रुपया वाला होगा तो बचा हुआ कितना नोट है टोटल में से हम लोग x को घटा देंगे इस 10 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी रुपीज़ वाले नोट की संख्या तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ कंसीडर कर लिया अब आते हैं फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे हमें बोला गया कि टोटल एट हंड्रेड रुपीज़ ही है तो यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं कि दस रुपये का इतना नोट है और बीस रुपये का इतना नोट है और टोटल एट हंड्रेड रुपीज़ ही है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि दस रुपया वाला कितना नोट है एक्स नोट है प्लस बीस रुपया वाला कितना नोट है फिफ्टी माइनस एक्स नोट है और इतना ऐड करने के बाद हमारे पास एट हंड्रेड आ जाना चाहिए अब तो आपके पास इक्वेशन आ गया अल्जेब्रिक इक्वेशन अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 10x एक्स प्लस ट्वेंटी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 थाउजेंड माइनस ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू एट ये हो गया अब यहाँ पे x वाला दो टर्म हमें दिख रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये दोनों सॉल्व हो सकता है एक साथ तो ये दोनों सॉल्व होकर हो जाएगा माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू इस वाले 1000 को हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8000 800 माइनस वन थाउजेंड माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई माइनस टेन इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 20 अब यहाँ पे जो हमें x इक्वल टू ट्वेंटी मिला इसका मतलब ये हुआ कि दस रुपये का कितना नोट हो गया ट्वेंटी नोट्स हो गया एक्स नोट्स हम लोग कंसिडर किए थे ना और इसको कंसीडर किए थे 50 माइनस एक्स नोट्स तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन रुपीज़ का कितना नोट हो जाएगा टेन रुपीज़ का नोट हो जाएगा 20 नोट्स ये हमें हमारा पहला आंसर हो गया और ट्वेंटी रुपीज़ का कितना नोट्स हो जाएगा बचा हुआ जितना नोट होगा उतना ही ट्वेंटी रुपीज़ का नोट होगा तो 50 माइनस एक्स यानी कि ट्वेंटी इक्वल टू थर्टी नोट्स हमारा आंसर हो जाएगा अब आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्विकली अगर आप दस रुपये का बीस नोट लोगे और बीस रुपये का बीस रुपये का तीस नोट लोगे तो आपको ऐड करने पर इसको एट हंड्रेड रुपीज़ कम्प्लीट हो जाएगा तो आप इसको क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हैं अब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे बोला गया है इन अ क्लास ऑफ फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स एक क्लास में फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स है नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू बाई फाइव ऑफ द बॉयज़ यानी कि बॉयज़ जितने भी हैं बॉयज़ जितने भी हैं उसका अगर टू बाई फाइव हम लोग निकाल लेना तो हमें गर्ल्स की संख्या मिल जाएगी फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास तो बॉयज़ कितने होंगे क्लास में वो आपको बताना है तो इसके लिए भी हमें थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स हम लोग नंबर ऑफ बॉयज़ को एक्स मान लिए तो क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स 
विल बी इक्वल टू टू बाई फाइव ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि x ये हो गया आपका गर्ल्स का नंबर और ये हो गया बॉयज़ का नंबर अब आगे क्या बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास उसके पहले और कुछ दिया गया ना देर आर फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स टोटल फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स ही हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को ऐड कर दे तो फोर्टी नाइन आ जाना चाहिए ना तो हम लोग करके देख लेते हैं x प्लस टू बाई फाइव एक्स शुड बी इक्वल टू फोर्टी नाइन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख लिए अब इसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से x का वैल्यू क्या हो जाएगा सॉल्व करना पड़ेगा हमें हम लोग को इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम आ गया फाइव ऊपर हो गया फाइव एक्स प्लस टू एक्स और इस साइड में तो फोर्टी नाइन है ही ये फाइव को हम लोग उस साइड में भेजेंगे तो ये हो जाएगा इधर तो ऊपर में सेवन हो गया फाइव और टू और फोर्टी नाइन इंटू इधर हो गया हम लोग को अब x चाहिए तो इस सेवन को उधर भेजना पड़ेगा जिससे उधर डिवाइड हो जाएगा तो x विल बी इक्वल टू फोर्टी नाइन इंटू फाइव डिवाइडेड बाई सेवन सेवन से ये कट गया सेवन टाइम्स में और सेवन फाइव जा थर्टी फाइव यानी कि x इक्वल टू हम लोग को मिल गया थर्टी फाइव जो कि हमने क्या माना था x इक्वल टू हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज़ यानी कि हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिल गया बॉयज़ कितने हो गए थर्टी फाइव हो गए और गर्ल्स कितनी होगी गर्ल्स विल बी इक्वल टू टू बाई फाइव ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ ये हमने माना था क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ था तो फाइव से ये कट जाएगा फाइव सेवन जा थर्टी फाइव और सेवन टू जा फोर्टीन तो आपका आंसर हो जाएगा कि उस क्लास में नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो गया थर्टी फाइव थर्टी फाइव बॉयज़ हैं और फोर्टीन गर्ल्स हैं क्वेश्चन नंबर 15 भी वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 था यहाँ पे बोला गया लीना हैज़ वन हंड्रेड सेवनटीन रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइव रुपी कॉइन्स एंड टू रुपीज़ कॉइन्स उसके बाद फाइव रुपया का कॉइन है और टू रुपया का कॉइन है और कितना कितना है हमें पता नहीं है और सब मिला के उसके पास वन हंड्रेड है द नंबर ऑफ टू रुपी क्वाइन इज़ फोर टाइम्स डेट ऑफ फाइव रुपी क्वाइन यानी कि फाइव रुपया का जितना कॉइन उसके पास है ना उसका चार गुना उसका उसके पास दो रुपया का कॉइन है फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन तो कौन सा क्वाइन कितना कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा लेट नंबर ऑफ फाइव रुपी क्वाइन इज इक्वल टू एक्स फाइव रुपये का एक्स क्वाइन है हमने कंसिडर कर लिया तो ये जो टू रुपये का होगा वो कितना होगा फोर टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फाइव रुपीज क्वाइन यानी कि इसका जितना माने है ना इसका चार गुना हमें मानना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टू रुपीस क्वाइन विल बी इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ फाइव रुपीस क्वाइन यानी कि एक्स अगर हम लोग सभी क्वाइंस को ऐड कर लें सभी का वैल्यूज को ऐड कर लें तो हमारा वन हंड्रेड सेवनटीन रुपीज हो जाना चाहिए तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को ऐड करते हैं पाँच रुपया का इतना क्वाइन है तो कितना रुपया हो गया फाइव इंटू इतना टू रुपीज़ का इतना क्वाइन है तो कितना रुपया हो जाएगा टू इंटू इतना उसके बाद हम लोग दोनों के वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो टोटल वैल्यू हमें वन 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 सेवन आ जाना चाहिए तो फाइव रुपीज़ का एक्स क्वाइन है तो इतना रुपया हो गया प्लस टू रुपीज़ का फोर एक्स क्वाइन है तो ये हो गया टू रुपीज़ का वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए वन वन सेवन हो जाना चाहिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आसानी से और एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा ये हो गया फाइव एक्स प्लस फोर टू जाएगा फाइव एक्स और एट एक्स कितना हो जाएगा थर्टीन एक्स इज इक्वल टू वन वन सेवन एक्स इक्वल टू वन वन सेवन डिवाइडेड बाई थर्टीन यानी कि एक्स इक्वल टू हमें मिल गया नाइन अब ये एक्स इक्वल टू नाइन मिला इसका क्या मतलब हुआ हमें फाइव रुपीज़ के कॉइन्स की संख्या मिल गई जो कि है नाइन इसी को ना हमने एक्स माना था तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर सो so, यहाँ पे लिख लेंगे सो नंबर ऑफ फाइव रुपीज़ क्वाइन इज इक्वल टू कितना आया नाइन और नंबर ऑफ कितना रुपीज़ का कॉइन टू रुपीज़ का कॉइन इज इक्वल टू फोर एक्स यहाँ पर हमें एक्स जो भी आया उसको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि नाइन फोर जाए थर्टी सिक्स हो जाएगा तो ये हो गया थर्टी सिक्स तो आप लोग आंसर कर सकते हैं कि फाइव रुपया वाला कितना कॉइन होगा नाइन कॉइन्स होगा और टू रुपीज़ वाला कितना कॉइन होगा थर्टी सिक्स कॉइन्स होगा आप इसको ऐड करके आप इसका वैल्यू को ऐड करके देख भी सकते हो आपका वन आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे बोला गया है अ टोटल ऑफ रुपीज़ एटी थाउजेंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट टू हंड्रेड पर्सन एज अ प्राइस अस्सी हज़ार रुपया को 200 आदमियों में बांटना है 200 लोगों में बांटना है प्राइस के रूप में 
अब प्राइस इज इधर ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज़ और हंड्रेड रुपीज़ और जो प्राइस है या तो फाइव हंड्रेड रुपीज़ का है या तो हंड्रेड रुपीज़ का है फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइस तो कितने रुपीज़ का कितना प्राइस देना पड़ेगा वो संख्या हमें फाइंड आउट करके बताना है इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे दिया गया है कि टोटल 200 लोग हैं जिनको प्राइस देना है तो कुछ लोगों को हंड्रेड रुपीज़ का प्राइस मिलेगा कुछ लोगों को फाइव हंड्रेड रुपीज़ का प्राइस मिलेगा ये तो बेसिक है तो मान लेते हैं हम लोग लेट पर्सन गेटिंग हंड्रेड रुपीज़ प्राइस हंड्रेड रुपीज़ का जो प्राइस है कितने लोगों को मिलेगा हम लोग मान लेते हैं कि एक्स लोगों को मिलेगा तो फाइव हंड्रेड रुपीज़ का प्राइस कितने लोगों को मिलेगा पर्सन गेटिंग फाइव हंड्रेड रुपीज़ प्राइस ये मिलेगा टू हंड्रेड माइनस एक्स लोगों को जब एक्स लोगों को ऑलरेडी हंड्रेड रुपीज़ का प्राइस मिल चुका हुआ है तो बचे हुए लोगों को ही ना मिलेगा फाइव हंड्रेड रुपीज़ का प्राइस ये तो सिंपल चीज़ है तो टोटल में से हम लोग हंड्रेड रुपीज़ का जितना को मिल गया उतना को घटा दिए तो दो चीज़ हम लोग को यहाँ पर मिल गया अब शुरू में हम लोग को बोला गया था कि टोटल एट्टी थाउजेंड का प्राइस है तो अगर हंड्रेड रुपीज़ करके कितना रुपया दे दिया गया और फाइव हंड्रेड रुपीज़ करके कितना रुपया दे दिया गया इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो एट्टी थाउजेंड रुपीज़ आ जाना चाहिए तो इसको ऐड करते हैं हंड्रेड रुपीज़ करके कितने लोगों को दिया गया एक्स लोगों को दिया गया प्लस फाइव हंड्रेड रुपीज़ करके कितने लोगों को दिया गया टू हंड्रेड माइनस एक्स लोगों को दिया गया तो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया एट्टी थाउजेंड रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गया अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है हम लोग इसको सॉल्व करके आसानी से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 100 इंटू एक्स हो गया 100x प्लस यहाँ पे 5 टू जै टेन हो गया और इसका दो जीरो और उसका भी दो जीरो तो इतना हो गया माइनस 500 हंड्रेड इंटू एक्स यानी कि फाइव हंड्रेड एक्स इक्वल टू एटी थाउजेंड यहाँ पर एक्स वाला टर्म यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है इसको सॉल्व कर सकते हैं 100x प्लस में है 500x माइनस में है यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 400x हमारा माइनस में रहेगा इक्वल टू इसको हम लोग उस साइड भेज देते हैं ये वन लैख है उस साइड भेजेंगे तो सब हो जाएगा यहाँ पे 80,000 80,000 माइनस वन लैख करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव ज़ीरो ये हो गया अब 80,000 थाउजेंड माइनस वन लैख करेंगे तो बचेगा माइनस में ट्वेंटी ये हो गया और इधर कितना बचा है इधर माइनस में 400x बचा है अब x का वैल्यू हम लोग को चाहिए तो इस 400 को माइनस फोर को उधर भेजेंगे तो डिवाइड बाय माइनस फोर हो जाएगा तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा माइनस टू ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड माइनस फोर ये माइनस और ये माइनस कट गया ये दो जीरो और इसका दो जीरो कट गया 200 हंड्रेड बाई बचा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 50 हमारा आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारा 50 आ गया और x हमने किसको माना था कि कितने लोगों को हंड्रेड रुपीज़ वाला प्राइस मिलता है तो ये मिलता है x लोगों को यानी कि x का वैल्यू हमारा आ गया 50 50 लोगों को हंड्रेड रुपीज़ वाला प्राइज प्राइज़ मिलता है ये पहला आंसर हो गया और कितने लोगों को फाइव हंड्रेड वाला प्राइज़ मिलता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टू हंड्रेड करना पड़ेगा जब 200 हंड्रेड माइनस एक्स यानी कि 200 हंड्रेड माइनस फिफ्टी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 तो आपका फाइनल आंसर यही होगा कि हंड्रेड रुपीज़ का प्राइस जो है 50 लोगों को दिया गया और टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का जो प्राइस है वो 150 लोगों को दिया गया अब 17 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है वेन वन बाई थ्री सब्ट्रैक्टेड फ्राम अ नंबर जब किसी एक नंबर में से वन बाई थ्री को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाई फोर और इस डिफरेंस को फोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है द रिजल्ट इज ट्वेंटी एट तो हमारा आंसर ट्वेंटी एट आ जाता है फाइन द नंबर तो ये जो वैल्यू ये जो नंबर है अनोन नंबर उसका वैल्यू हमें पता करना है तो हम लोग मान सकते हैं कि लेट द नंबर इज x हम लोग x मान लिए उस नंबर को अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बना लेंगे उस अनोन नंबर में से जब कितना घटा दिया जाता है वन बाई थ्री घटा दिया जाता है और उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो आंसर आता है कितना ट्वेंटी एट अब इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा सॉल्व करना तो आप लोग सीख ही गए होंगे इतना सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक तो यहाँ पर फोर को यहाँ से पहले हटा सकते हैं क्योंकि फोर जो है इन सभी से मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे फोर को हटा सकते हैं उधर भेज सकते हैं ये हो जाएगा x माइनस वन बाई थ्री इधर बचेगा और उधर हो जाएगा ट्वेंटी एट बाई फोर एक्स माइनस वन बाई थ्री इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग फोर से कट जाएगा ये फोर सेवन या ट्वेंटी एट तो इधर सेवन रह जाएगा इधर x माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा और उधर सेवन हो जाएगा 
अब इस वन बाई थ्री जो कि इधर माइनस में है उसको उधर भेज देते हैं तो प्लस वन बाई थ्री इधर हो जाएगा तो यहाँ पे इस साइड में बचेगा x और उधर हो जाएगा सेवन प्लस वन बाई थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन प्लस वन बाई थ्री इसका आंसर हो गया ट्वेंटी टू बाई थ्री तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग माने थे वो क्या था उस अनोन नंबर जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा लंबा है इसीलिए इसको हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बना के अननोन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा तो यहाँ पे एज की बात की जा रही है सुदेश और सीमा की तो एक साइड में हम लोग सुदेश लिख लेते हैं और एक साइड में सीमा लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो जो भी दिया गया है उसको लिखेंगे फिर यहाँ पे बोला गया है कि सुदेश का जो एज है ना सीमा के एज का दो गुना है तो सीमा का एज जो भी होगा उसका दो गुना कर देंगे तो सुदेश का एज मिल जाएगा तो सीमा का एज मान लेते हैं एक्स है और सुदेश का एज क्या हो जाएगा टू एक्स दो से गुना कर देंगे उसके बाद बोला गया है इफ सिक्स ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमाज एज अगर सीमा के एज में से छः ईयर घटा दिया जाए एंड फोर ईयर्स इज एडेड टू सुदेश एज यहाँ पर हमें सुदेश के एज में फोर ईयर एड करना है और सीमा के एज में सिक्स ईयर घटाना है तो यहाँ पे सिक्स ईयर घटाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस सिक्स और इसमें फोर ईयर्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस फोर जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बस वैसा ही हम लोग कर रहे हैं कुछ अलग नहीं कर रहे हैं सुदेश विल बी फोर टाइम्स ऑफ सीमाज एज जब हम लोग ऐसा कर देंगे तो सुदेश का जो एज है यानी कि ये वाला जो एज है सीमा के एज का फोर टाइम्स हो जाएगा यानी कि चार से गुना हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो बस हम लोग को इक्वेशन मिल गया सब कुछ हम लोग फॉलो किए तो अब इक्वेशन को अच्छे से लिख लेते हैं सुदेश का जो एज है यानी कि 2x एक्स प्लस फोर जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके सीमा के एज के चार गुने से यानी कि x माइनस सिक्स का चार गुने से इक्वल हो जाएगा अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये हो जाएगा 2x एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अब हम लोग x वाले टर्म को एक साइड करेंगे इसको उधर भेज देते हैं और इस नंबर को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस फोर इधर पहले से है और उधर से माइनस ट्वेंटी फोर आएगा तो प्लस ट्वेंटी फोर हो गया इक्वल टू फोर एक्स उधर पहले से है और इधर वाला माइन प्लस टू एक्स गया तो माइनस टू एक्स बन गया अब टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी एट हुआ यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वेंटी एट बाई टू यानी कि एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फोर्टीन अब एक्स इक्वल टू फोर्टीन आ गया हमारा जो कि हम लोग किसको माने थे सीमा का करेंट एज माने थे अब आते हैं कि हम लोग को पूछा क्या गया है हम लोग को पूछा गया है हाउ ओल्ड वर दे थ्री ईयर्स अगो तीन साल पहले उन दोनों का एज कितना कितना था ये बताना है तो ये दोनों जो हम लोग लिखे थे ना वो करेंट एज था यहाँ पे लिख भी देते हैं ये दोनों क्या है करेंट एज है करेंटली उनका एज कितना है टू एक्स और एक्स तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं करेंट एजेस करेंट एजेस क्या हो जाएगा सीमा का क्या हो जाएगा एज और सुदेश का क्या एज हो जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं सीमा का एज हो जाएगा x यानी कि अभी हमें जस्ट वैल्यू मिला 14 और सुदेश का वैल्यू क्या हो जाएगा 2x एक्स यानी कि जस्ट अभी हमें वैल्यू मिला 14 इंटू टू यानी कि 28 सीमा और सुदेश का करेंट एज हमें मिल चुका है अब हमें बोला गया था थ्री ईयर्स अगो यानी कि तीन साल पहले उनका क्या एज एज रहा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग थ्री ईयर्स अगो तीन साल पहले उनका क्या एज रहा होगा यहाँ पे सीमा का लिख देते हैं और यहाँ पे सुदेश का लिख देते हैं सीमा का एज हो जाएगा तीन साल पहले 14 माइनस थ्री इक्वल टू एलेवन ईयर्स और सुदेश का एज तीन साल पहले हो जाएगा 28 एट माइनस थ्री यानी कि 25 फाइव ईयर्स तो आपका फाइनल आंसर जो है ये हो जाएगा सीमा का तीन साल पहले का एज 11 और सुदेश का तीन साल पहले का एज यानी कि ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर 19 भी एज से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे हमें एजेस जो है ना रेशियो में दिया गया है तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे बोला गया है द एजेस ऑफ लीना एंड हीना आर इन द रेशियो ऑफ सेवन रेशियो फाइव जब लीना का एज यहाँ पे लिख लेते हैं लीना और हीना का एज दोनों का रेशियो निकाला जाता है तो रेशियो कितना आ जाता है सेवन रेशियो फाइव आ जाता है उसके बाद बोला गया है टेन ईयर्स हैंस मतलब दस साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी नाइन रेशियो सेवन दस साल के बाद उनके एजेस का रेशियो कितना हो जाता है नाइन रेशियो सेवन अब यहाँ पे एक चीज़ आपका समझने वाला है यहाँ पे हमें एज नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट कि लीना का एज सेवन है हीना का एज जो है वो फाइव है यहाँ पे हीन लिखा गया 
हीना का एज जो है वो फाइव है ऐसा हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया उनका रेशियो दिया गया है तो रेशियो कैसे निकलता है जैसे कि ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव का आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये इसको कटाना पड़ेगा फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव फाइव फोर जै ट्वेंटी तो आपका रेशियो आ जाएगा फोर बाई फाइव तो यहाँ पे एक्चुअल में ये फोर थोड़े था और एक्चुअल में ये फाइव थोड़े था यहाँ पे एक्चुअल में क्या था ट्वेंटी था और यहाँ पे एक्चुअल में क्या था ट्वेंटी फाइव था लेकिन इसका जो मल्टीप्लायर फाइव है और इसका भी मल्टीप्लायर फाइव है वो कैंसिल आउट हो गया तभी तो हम लोग को रेशियो मिला ना फोर बाई फाइव फोर इज टू फाइव तो यहाँ पे भी कोई मल्टीप्लायर रहा होगा और यहाँ पे भी कोई मल्टीप्लायर रहा होगा जो कि कैंसिल आउट हो गया और उसका रेशियो हमें सेवन बाई फाइव मिल गया तो हम लोग इसको लीना के एज को मान सकते हैं लेट लीना एज लीनास एज इज सेवन एक्स हम लोग यहाँ पे सेवन एक्स मान सकते हैं और हीना का एज कितना हो जाएगा हीनास एज हीनास एज इज इक्वल टू फाइव एक्स अब दोनों का एज हम लोग कंसिडर कर लिए अब क्या बोला गया है कि टेन ईयर्स हेंस दस साल के बाद उनके एज का रेशियो जो है ना वो नाइन रेशियो सेवन हो जाता है यानी कि दस साल के बाद उनका एज कितना हो जाएगा दस साल के बाद इसका एज हो जाएगा सेवन एक्स प्लस टेन और इसका एज कितना हो जाएगा फाइव एक्स प्लस टेन दस दस एड हो जाएगा दोनों में सिंपल चीज़ है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टेन ईयर्स लेटर यानी कि दस साल के बाद लीना का एज कितना हो जाएगा लीनाज एज विल बी इक्वल टू सेवन एक्स प्लस टेन और हीना का एज कितना हो जाएगा हीनास एज विल बी इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टेन अब बोला गया है कि अगर हम लोग दस साल बाद के एज का रेशियो निकालें ना तो नाइन रेशियो सेवन आता है यानी कि अगर हम लोग सेवन एक्स प्लस टेन डिवाइड फाइव एक्स प्लस टेन करें तो हमें नाइन रेशियो सेवन आता है रेशियोज़ को हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आप लोग क्लास सिक्स में जरूर पढ़े होंगे यहाँ पे नाइन रेशियो सेवन दिया गया है ना तो इसको हम लोग नाइन बाई सेवन भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे इसीलिए हम नाइन बाई सेवन लिखें इसको भी फ्रैक्शन के रूप में ही लिखे हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इसको इधर भेज देना पड़ेगा जो कि ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इधर भेज देना पड़ेगा जो कि ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ हमें ऐसा मिलेगा सेवन एक्स प्लस टेन इन टू मल्टीप्लाइड बाई सेवन इक्वल टू नाइन मल्टीप्लाई टू फाइव एक्स प्लस टेन अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे सेवन से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्टी नाइन एक्स प्लस सेवनटी इक्वल टू इधर हो जाएगा नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव एक्स प्लस नाइनटीन जा नाइन्टी अब यहाँ से तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे 45x है इसको उधर भेज सकते हैं हम लोग और इस नंबर को उधर भेज सकते हैं तो ये हो जाएगा 49x नाइन एक्स और उस साइड में क्या हो जाएगा 90 माइनस सेवेंटी यहाँ पर सिंबल चेंज हुआ है ये 45x प्लस में था इधर माइनस में हो गया और ये 70 प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया तो अब सॉल्व करेंगे तो 49x में से 45x घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा 4x और उस साइड में 90 में से 70 घटेगा तो बचेगा 20 यानी कि x इक्वल टू हम लोग को मिल गया 20 बाई फोर यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू फाइव हमें मिल गया अब हम लोग को पूछा क्या गया है फाइंड देयर प्रेजेंट एज एज अभी का एज उनका क्या क्या है वो हमें पूछा गया है दस साल बाद का एज हम लोग को नहीं पूछा गया है तो प्रजेंट एज तो हम लोग सेवन और फाइव माने थे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज किसका किसका लीना का और हीना का लीना का प्रेजेंट एज क्या माने थे सेवन एक्स यानी कि एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइव मिल चुका है यानी कि सेवन इंटू फाइव इक्वल टू थर्टी फाइव ईयर्स ये हो गया लीना का एज फिर यहाँ पर हीना का एज छूट गया उसके बाद यहाँ पे हीना का एज क्या माने थे 5x तो ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू फाइव इक्वल टू फाइव फाइव जै ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है एक हो जाएगा 35 फाइव ईयर्स जो कि लीना का एज है और एक हो जाएगा 25 फाइव ईयर्स जो कि हीना का एज है अब सॉल्व कर लेते हैं सबसे अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे बोला गया है विकास इज थ्री ईयर्स ओल्डर देन दीपिका यहाँ पे फिर से दो लोगों का नाम है और यहाँ पे उनके एजेस के बारे में बात किया जा रहा है तो उनका पहले नाम लिख लेते हैं एक है विकास और एक है दीपिका अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि विकास का जो एज है ना 
विकास जो है वो दीपिका से तीन साल तीन साल बड़ा है तो अगर दीपिका का एज x होगा तो विकास का एज क्या हो जाएगा x प्लस थ्री हो जाएगा तीन साल उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा आगे क्या बोला गया है सिक्स ईयर्स अगो यानी कि छः साल पहले विकास एज वाज फोर टाइम्स दीपिकाज एज विकास का जो एज है ना दीपक दीपिका के एज के चार गुना था तो हम लोग जाते हैं छः साल पहले छः साल पहले विकास का एज क्या रहा होगा यहाँ पे लिख देते हैं इस बार नहीं तो गलत हो जाएगा ये हो गया करेंट एज ठीक है ये सब करेंट एज लिखे हैं और यहाँ पे सिक्स इयर्स पहले का बात किया गया है तो यहाँ पे सिक्स इयर्स पहले का हम लोग लिखेंगे छः साल पहले विकास का एज क्या हो जाएगा x प्लस थ्री अभी का एज है तो छः साल पहले माइनस सिक्स करना पड़ेगा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री और छः साल पहले दीपिका का एज क्या होगा x माइनस सिक्स हो जाएगा तो हम लोग को दोनों वेरिएबल मिल गया एक है x माइनस थ्री और एक है x माइनस सिक्स यहाँ पे बोला गया था कि विकास का जो एज है ना छः साल पहले का वो दीपिका के एज का चार गुना है यानी कि अगर हम लोग दीपिका के एज को चार से गुना कर दे तो विकास का एज मिल जाएगा तो हम लोग को इक्वेशन मिल गया इतना गुना फोर इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं विकास का छः साल पहले का एज यानी कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू दीपिका का छः साल पहले का एज x माइनस सिक्स इंटू फोर ये हम लोग का इक्वेशन बन गया अब इसको सॉल्व करेंगे x माइनस थ्री इज इक्वल टू यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अब यहाँ पे x वाले टर्म्स को हमें एक साइड में करना पड़ेगा इसको उधर भेज देते हैं और इस नंबर को इधर ले आते हैं माइनस थ्री पहले से था माइनस ट्वेंटी फोर इधर आके बन गया प्लस ट्वेंटी फोर और फोर एक्स उधर पहले से था प्लस एक्स इधर आके बन गया माइनस एक्स अब इसको सॉल्व करेंगे तो फोर एक्स में से एक्स घटा बचा थ्री एक्स और इधर हो गया ट्वेंटी फोर में से थ्री यानी कि ट्वेंटी वन अब थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेंटी वन यानी कि एक्स इक्वल टू ट्वेंटी वन बाई थ्री यहाँ पे क्वेश्चन में जो अननोन था उसका वैल्यू तो हमें मिल गया x इक्वल टू सेवन अब हमसे पूछा क्या गया था हमसे पूछा गया था फाइन द एजेस ऑफ दीपिका एंड विकास उसका एज क्या क्या है वो हमें पूछा गया था तो यहाँ पे एजेस हम लोग मान चुके थे क्या क्या x प्लस थ्री एक का एज और एक का एज x मान चुके थे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सो विकास का एज क्या हो जाएगा विकास एज और यहाँ पर दीपिका एज विकास का एज हो जाएगा x प्लस थ्री एक्स हम लोग का निकल चुका है सेवन सेवन प्लस थ्री यानी कि टेन ईयर्स हो गया विकास का एज और दीपिका का एज x ही था यानी कि सेवन ईयर्स हो गया दीपिका का एज तो इस तरह से हम लोग का इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया टेन ईयर्स ऑफ विकास एंड सेवन ईयर्स ऑफ दीपिका तो यहाँ तक हमने चैप्टर सेवन का वर्कशीट टू भी कंप्लीट कर लिया इसका पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा आपको वीडियो के एंड में और प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा अगर आपको मैथ्स के दूसरे चैप्टर का भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले वर्कशीट का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए